நமஸ்காரம் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ என்னத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பேர் ஹிந்துஸ் நிறைய பேர் என்ன கேட்கிறா அப்படின்னா நம்ம நார்மலா ஜோசியம் பாக்குறதுக்கு எல்லாம் வரும்பொழுது நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுட்டு இருக்கீங்க மாமி ஆனா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு எங்க வீடுகள்லயும் நீங்க வந்து சொல்றீங்க சிலப்ப வந்து பெண் சாபம் ஆஹ் கர்ப்பிணி பெண் இறந்திருக்காங்களா இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து பிரசன்னம் பார்க்கும்போது கேட்கிறீங்க ஆனா அதெல்லாம் உண்மைதான் அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கு அந்த சாமி கும்பிடுறது தனிய ஒரு சுமங்கலை பிரார்த்தனை அப்படின்னு எங்களுக்கு எங்க வழக்கங்கள்ல இல்ல அப்ப நாங்க அதை எப்படி பண்றது ஏன்னா அந்த இதை வந்துட்டு எங்களுக்கு எங்களுடைய இல்லாததுனால நாங்க வந்து ஆடி பதினெட்டுல கும்பிடுறோம் ஆடி மாசம் வந்துட்டு அமாவாசை அன்னைக்கு தை அமாவாசை புரட்டாசி அமாவாசை இந்த நாள்கள்ல மட்டுமே கும்பிடுறோம் அது என்ன பண்ணினாலும் அது சாட்டிஸ்பைடு அல்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஜோசியம் பார்க்கும் பொழுது இத வந்து நிறைய பேர் எங்க கிட்ட சொல்றாங்க நீங்க மட்டும் சொல்றது கிடையாது நிறைய பேர் சொல்றாங்க பெண் சாபம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க அதனால எங்களுக்காக ஒரு கைட் லைன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டதுனாலதான் இந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனை பதிவு இத வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்கா அவா பிராமின கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்கா ஆனால் அவளுக்கு வந்துட்டு அவளால டைரக்டா வந்து பண்றதுக்கு வந்து ஒத்துக்கிறது இல்லை அது வந்து உண்மைதான் நான் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் ஒத்துக்கிறது இல்லை அப்போ ஒரு நார்மலா இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு சுமங்கலை பிரார்த்தனை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்க வந்து ஐந்து சுமங்கதிகளை கூப்பிடணும் என்ன கேட்டா இந்த பெண் சாபம் அப்படின்னு வரும்பொழுது எப்படி வருதுன்னா ஒரு குழந்தையும் வரும் சில இடங்கள்ல அப்புறம் சில பேர் வந்து இந்த கன்னி தெய்வம் அப்படின்னு இந்த கன்னி தெய்வத்தை எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் என்ன நம்ம எல்லா ராத்திரியும் ஏதாவது ஒரு வீட்டுல ஒரு இதுல வந்துட்டு சின்ன வயசுல குழந்தை ஒரு மூணு வயசு அஞ்சு வயசு ஒன்பது வயசுக்குள்ள இந்த கன்னி தெய்வம் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த ஒன்பது வயசுக்குள்ள இருக்கிற பாலா தான் பாலாங்கும் போதே நம்ம அஞ்சு வயசுக்கு தான் சொல்றோம் ஒன்பது வயசு வரைக்கும் எடுக்கலாம் வயதுக்கு வராத பெண்ணு வச்சுக்கோமே அப்படியே எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா வந்து கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு ஆனா வயதுக்கு வந்த பின்ன இறந்து போயிட்டா அவளுக்கு எப்படி பண்றது அது ஒண்ணு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கல்யாணமாகி குழந்தைகள் கூட இருந்து ஒரு பெண் இறந்து போயிட்டா இல்லை ஒரு பெண் வந்து பிரசவத்துல இறந்து போயிட்டான் இந்த மாதிரி தான் நாலஞ்சு கேட்டகரி வருது இந்த சுமங்கலி அப்படின்னு வரும்பொழுதே இதுதான் வரும் வேற எந்த கேட்டகரியும் வராது அப்ப இந்த அஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நீங்க பதினெட்டாம் பேருக்கு அன்னைக்கு நான் இந்த கேஸ் எல்லாமே வந்து தமிழ்நாடை பொறுத்து சொல்றேன் நான் பிகாஸ் எனக்கு பாக்கி உள்ளதெல்லாம் தெரியாது ஆனாலுமே இதை வந்து எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் அதனால ஜென்ரலா ஒண்ணுதான் சொல்றேன் பதினெட்டாம் பேருக்கு அன்னைக்கு குழந்தைகளுக்குள்ள வளையல் அப்புறம் மிட்டாய் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு சுவாமி படையல் மாதிரி ஒண்ணு வச்சு அதை பண்றான் இந்த கன்னி தெய்வம் அதை பத்தி ஒரு கிளாரிபிகேஷன் நீ கொடுத்தே ஆகணும் இந்த கன்னி தெய்வம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கன்னி தெய்வமா எப்போ நீங்க அதை அரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சொல்லலாம் எங்க வீட்டுல கன்னி தெய்வம் இருக்கு அப்படின்னா ஏதாவது ஏதாவதுன்னு கூட சொல்ல முடியாது உங்க குலதெய்வம் கோவில்ல உங்களுக்கு அருள்வாக்கு வந்திருக்கணும் இல்லை உங்களோட வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பூஜை இந்த மாதிரி பதினெட்டாம் பேருக்கு இந்த மாதிரி காலங்கள்ல யாருக்காவது அருள்வாக்கு வந்து கன்னி தெய்வமா இந்த வீட்டுல இந்த குழந்தை இருக்கு சொன்னால் மட்டுமே செய்யணும் வேற எப்படியும் செய்யக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப எனக்கு ஒரு லேட்டஸ்ட் ஒரு கிளைண்ட் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டா அவருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு பிறந்திருக்கு இறந்து பிறந்திருக்கு பெண் குழந்தை இது நடந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி இவரும் இவருடைய மனைவி ஏன்னா இவர் வந்து இந்தியாலேயே இருக்கல இவருடைய மனைவியும் இந்த குழந்தைய பார்த்தார் அப்படி இருக்கும் பொழுது பன்னெண்டு வருஷம் ஆயாச்சு இது நடந்து ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் அப்படிங்கறதுக்காக வீட்டு வாசல்ல ஒரு மூணு அடி ஒசரத்துக்கு மூணு அடி ஒசரத்துக்கு ஒரு ஆவாகனம் எல்லாம் பண்ணி ஒரு துளசி மாடம் மாதிரி கட்டி 
அந்த துளசி மாலத்துல துளசியை வச்சு இந்த சுவாமியா அந்த குழந்தைய வச்சிருக்காரு அது வச்சதுல இருந்து இவருக்கு வந்து பயங்கர சரிவு பிசினஸ்ல இது நம்ம கிட்ட ஜோசியம் வந்தது பிரசன்னத்துல வந்தது அப்போ நம்ம கேட்கிறோம் கேட்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு இப்படி சொல்றாங்க சோ இறந்து பிறந்த குழந்தைக்காக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரமகத்தி இருக்கணும் அதனால்தான் குழந்தை வந்து பிற இறந்து பிறக்கிறது அது வந்து பிரமகத்திங்கிறது வேற சப்ஜெக்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தனியாக ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த குழந்தைய கன்னி தெய்வமாகவோ எதாவோ எடுத்துக்கூடாது உங்களுக்கு ஒருத்த கன்னி தெய்வமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் போய் உங்கள் குலதெய்வத்துக்கிட்ட கேட்கணும் எப்பொழுதுமே நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குலதெய்வம் நம்மளுக்கு கரெக்டு ரூட்டை காமிக்கும் அதனால இந்த கன்னி தெய்வம் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டு இது வந்து ரொம்ப பெருசு ஆனால் அது எந்த ஸ்டேஜு என்ன அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறதுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது குழந்தை பிறந்து இறந்திருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கன்னிப்பெண் கன்னிப்பெண்ணா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒம்பது வயசுக்குள்ள தாம்மா இருக்கணும் அந்த ஒம்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தையும் ஒரு ஐந்து சுமங்கல் என்ன கேட்டால் நீங்கள் வந்துட்டு சுவாமி படம்னு வைக்க வேண்டாம் நம்மளோட கண்ணாடி கண்ணாடியே வச்சுக்கலாம் கண்ணாடி அலங்காரம் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு இலை தான் சரியா ஒரு இலை போட்டு அஞ்சு சுமங்கலி ஒரு கன்னியாகுறோம் எப்போது சில பேர் கேட்குறாங்க நான் மூணு சுமங்கலியை கூப்பிட்டுமான்னு கேட்குறாங்க மூணெல்லாம் கூப்பிடாதீங்க எப்பொழுதுமே அஞ்சு சுமங்கலி அஞ்சு சுமங்கலி அஞ்சு அஞ்சு சுமங்கலி ஒரு கன்னியா பொண் ஒரு சுவாமி இலை அப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஒன்று ஏழாச்சு எப்பொழுதுமே அந்த ஒத்தப்படையில் இருக்கணும் கிழக்கு திசை பார்த்து உட்கார வைக்கணும் உட்கார வச்சு முதல்ல இந்த சுவாமி இலை அதாவது நீங்கள் சாமி கும்பிடுற இலையில் எல்லா விதமான இதில் வந்து நாங்கள்லாம் பெருங்காயம் சேர்க்க மாட்டோம் சில பேர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடுகு சேர்க்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து தேவாங்க செட்டியார் அவங்க வந்து கடுகு சேர்க்க மாட்டாங்க வெங்காயம் சேர்க்க மாட்டாங்க நான் டோட்டலாகவே எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா மசாலா ஐட்டம் சேர்த்தாங்க அதாவது ஒரு வெங்காயம் பூண்டு இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்தாமல் ஒரு நார்மல் சாப்பாடு அதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் யாரை கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள அவங்க வீட்டுக்கு முதல் நாள் போய் கூப்பிட்டு நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் சுமங்கலி பிரார்த்தனைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வாங்க கூப்பிட்டு வந்து அந்த அஞ்சு சுமங்கலியை என்னைக்கு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற தேதி என்னன்னு கேட்டால் வெள்ளிக்கிழமை த பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வெள்ளிக்கிழமையில் பெண்கள் வந்து எண்ணெய் தீட்டு கொடுப்பதற்கு பெஸ்ட் டே வந்து வெள்ளிக்கிழமை தான் ஏ அப்படின்னு கேட்டால் வெள்ளிங்கிறது சுக்கர நோந்து பெண்களுக்கு சுக்கர பலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால வெள்ளிக்கிழமை என்னைக்கு அவங்களுக்கு முதல் நாளைக்கு போய் எண்ணெய் சியக்காய் எண்ணெய் சியக்காய் கொடுத்து நாளைக்கு காலையில் குளித்து எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நெத்திக்கு குங்குமம் கொடுத்து சந்தனம் கொடுத்து ஒரு துளி பூ கொடுத்து அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு வரணும் கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு நம்ம அடுத்த நாளைக்கு காலையில் நம்ம வீடை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணணும் சுத்தம் பண்ணி ஒரு கண்ணாடி வச்சு அதுக்கு அலங்காரம் பண்ணி அதுக்கு எதிர்க்க இந்த பெண்களுக்கு என்னெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்களோ சரிங்களா அந்த வாங்கினது எல்லாம் அதாவது உங்களுக்கு உங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்றது தான் நான் சொல்கிற எந்த விஷயமே வசதியை பொறுத்து தான் என்ன இப்போ நம்ம அதுக்காக கடன் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு கடன் வாங்கி செய்யக்கூடாது அதுபோல் இந்த சமையல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பச்சடி இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு மூணு ஐட்டமானும் இருக்கணும் காய்கறி சரிங்களா பச்சடி ஒரு கூட்டு ஒரு பொரியல் சாம்பார் ரசம் பாயசம் வடை உங்களுடைய பருப்பு வடையை தாராளமாக செஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஊறுகாய் தயிர் பாயசம் வடை ரெண்டு பொரியல் இல்லாமல் யாரையும் உங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடக்கூடாது எப்பொழுதுமே ஒருத்தரை கூப்பிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பொரியலாக அதில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு இந்த முதல்ல இந்த சுவாமி இலைக்கு அதாவது சாமி கும்பிட்றீங்களே அந்த சுவாமி இலைக்கு எல்லாம் பரிமாறி இவங்களுக்கு அதில் தான் ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் ஆரம்பித்து இவங்களுக்கும் பரிமாறி முடித்தப்பறம் இந்த சுவாமிக்கு ஓ நீங்கள் வந்து இதை பண்ணும் பொழுது உங்கள் வீடுகளில் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக அகத்தி கீரை வைக்கணும் அகத்தி கீரை சமையலில் இருக்கணும் சமையலில் கொடிக்காய் கொடியில் வளர்கிற காய்கள் இங்கிலீஷ் காய்கறி வேண்டாம் தட் இஸ் 
பீட்ரூட் கேரட் அந்த மாதிரி ஐட்டம் இல்லாமல் கொடியில் வளர்கிற காய்கறியை போட்டு சமையல் பண்ணிக்கலாம் கதம்ப சாம்பார் பண்ணலாம் அதாவது ரெண்டு மூணு காய்கறி போட்டு பண்ணுற சாம்பார் பண்ணிக்கலாம் இதை பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பரிமாறிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆண் பெண் அனைவரும் ஒரு தட்டில் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா பூ வச்சுக்கோங்க பூ வச்சு எல்லாரையும் அந்த சாமி படுத்து கண்ணாடி படத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பலகை போட்டிருக்கோம் அந்த பலகையில் பல இந்த இடம் எல்லாமே கோலம் போட்டிருக்கணுமா எல்லா இடத்துலையும் கோலம் போட்டிருக்கணும் அந்த கண்ணாடிக்கு கீழே ஒரு பலகையில் கோலம் போட்டு கண்ணாடியை வச்சுருக்கணும் அது பக்கத்தில் ஒரு சொம்பில் தண்ணி வச்சுருக்கணும் தண்ணி வச்சு இந்த சமையலில் அகத்தி கீரை மஸ்ட் அப்புறம் கொடி காய்கறி தான் யூஸ் பண்ணணும் இதை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த சாமிக்கு பூவை போட்டுக்கணும் கற்பூரம் காட்டணும் இந்த இடத்துல சாம்பிராணி போட்டிருக்கணும் முடிச்சுட்டு இவங்க எல்லாரும் சாப்பிடும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதம் பரிமாறின உடனே இந்த சாதம் சாதம் இந்த சாமி இலையில் போட்டுக்கிறது கொஞ்சம் சாதம் இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு உருண்டை பிடிச்சி வெளியில் கொண்டு போய் காக்காய்க்கு விற்கிறீங்க இங்கே இவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கட்டும் அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது இதை யார் பண்ணுறீங்களோ அவங்க வந்து அந்த எல்லா காய்கறியும் சேர்த்து அந்த அன்னைக்கு சமையல் பண்ணது எல்லாம் ஆனால் அந்த இலையிலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் நீங்கள் சாமிக்கு படையல் போட்டிருக்கீங்களே அந்த இலையிலேருந்து எடுத்து இதை கொண்டு போய் வெளியில் காக்காய்க்கு வச்சு சாமி கும்பிட்டு வந்துடுங்க இதெல்லாம் முடித்து இவங்க எழுந்த அப்புறம் இவங்க உட்கார்ற இடத்துல எல்லாம் அஞ்சு பெண்கள் ஒரு கன்னியா பொண் கோலம் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பலகை இல்லைன்னா ஒரு தடுக்குன்னு சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன பாய்கள் கிடைக்கிறது அந்த பாய் போட்டுடுங்க முடித்த அப்புறம் அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் என்ன வாங்கி வச்சுருக்கீங்களோ இதில் என்ன மஸ்ட்டாக வாங்கணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஒரு ப்ளவுஸ் பீஸு அதில் ஒரு பதினோரு ரூபா தர்ஷனி வளையல் கண்ணாடி சீப்பு நெத்திக்கிட்டுக்கிற பொட்டு மஞ்சள் குங்குமம் மஞ்சள் குங்குமம் இப்போ கிடைக்குது இதை அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரும் அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் அவங்க கிழக்க பார்த்து உட்கார வைங்க ஏன் கிழக்க பார்த்து உட்கார வைங்கன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுவீங்க ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வடக்கு தெக்கா அது பண்ணீங்கன்னா ஒன்றா வடக்கை பார்த்து பண்ணுவீங்க இல்லைனா தெக்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுவீங்க கிழக்குங்கிறது ஒரு காமன் திசை அதனால அந்த இடத்துல நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு என்ன அதோட அவங்க கிளம்புறா அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து இந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் பண்ணணும் இதை என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு வீட்டில் ஒரு வீட்டில் ரெண்டு மூணு மருமகள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல பண்ணலாம் இல்லை ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு வீட்டில் பண்ணலாம் இது பண்ணுறதுனால இந்த பெண் தோஷம் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் இந்த சுப்பர தோஷம் இந்த பெண்களுக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக தான் இதை பண்ணுறோம் முன்ன காலத்தில் எல்லார் வீட்லேயுமே நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதாவது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா பெண்களுடைய பெண்கள் இந்த மாதிரி சுமங்கலியாக போனது இந்த குழந்தைகளதெல்லாம் ஆடி பதினெட்டு பண்ணிடுவாங்க பாக்கி உள்ளதெல்லாம் அந்தந்த திடீர் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் எல்லாம் மாறி வந்து ரெண்டு அம்மாவாசை மட்டும் கும்பிட்டா போகிறோம் இல்லை மூணு அம்மாவாசை கும்பிட்டா போகிறோம் அதாவது தை அம்மாவாசை ஆடி அம்மாவாசை புரட்டாசி அம்மாவாசை இந்த மூணு அம்மாவாசை கும்பிட்டா போகிறோம் அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் முன்காலத்தில் எல்லாம் இருக்கலை முன்காலத்துலேலாம் அந்தந்த திதியிலேயே அந்தந்த இது பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு பதிலாக சாப்பாடு போட்டு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது இந்த காய்கறி எல்லாம் கொடுத்து இது பண்ணுறது அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது இந்த பேரூரில் போய் கொடுக்கறது கொடுமொழியில் போய் கொடுக்கறது இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்தது என்னன்னு கேட்டால் நம்ம மனிதர்களுக்கு என்ன ஒரு சுபாவம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய சௌகரியத்தை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அந்த இதை வந்து ஒரு வாத்தியார்கிட்ட ஒரு ஐயர்கிட்ட சொல்லும்போது அவரும் இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் மாறிட்டார் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் மாறிட்டார் அதனால சரி எது முடியலையா அது ஆப்ஷனே இல்லாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே நம்ம வந்து அதை மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்கறதுனால எங்களோட இதுலேயே சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாங்க நார்மலாக ஒரு வீட்டில் வந்து ஹோமம் பண்ணி ஸ்ராதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அது முடியாம போனவங்களுக்கு வந்துட்டு கிருண்ய ஸ்ராதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லினாங்க அதை வந்து அரிசி வாழக்காய் மட்டும் கொடுக்குறது அதுக்கடுத்து சங்கல்ப ஸ்ராதம் ஒன்று பண்ணாங்க அது எப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவோம் ஆனால் வந்து ஹோமம் பண்ண மாட்டோம் 
இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சில பேர் என்ன பண்ணாங்க என்ன சொல்றது நான் அவங்களை அதிர் புத்திசாலின்னு சொல்லுவேன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க நாங்க காசியில போய் சிராதம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அதனால எங்களுக்கு இங்க சிராதமே பண்ண வேண்டாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ல எது சௌகரியமோ அதை பண்ணிடுறோம் ஆனா முறைன்னு ஒண்ணு இருக்கு முன்னாடி காலத்துல உங்க குடும்பங்கள்லயே இருந்திருக்கும் அந்த பழக்கங்கள்லாம் போனதுனாலதான் இப்ப வந்து ஒரு ஜோசியம் பார்க்கவோ ஒரு ஜாதகம் பார்க்கவோ இல்ல ஒரு பிரசன்னம் பார்க்கவோ வரும் பொழுது பெண் தோஷம் கலத்துற தோஷம் இல்ல பெண் குழந்தை இறந்திருக்கு கர்ப்பிணி பெண் இறந்திருக்கா இப்படி எல்லாம் நாங்க சொல்லி அதுக்கப்புறம் நீங்க போயி ராமேஸ்வரம் அங்கெல்லாம் போய் பணம் செலவழிச்சு இந்த தோஷம் தீருமா அப்படின்னு கேட்டா தீராது இப்போ சொல்ற தீராது என்ன ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் பரிகாரங்கிறது ரிலாக்ஸேஷன் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அதை எப்ப போக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த பழைய காலத்துல இருந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா செய்யும் பொழுதுதான் அது போகும் அப்ப இத நிறைய பேர் கேட்டதுனால இத போட்டிருப்போம் இதை யார் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இத எந்த மாசங்கள்ல செய்யலாம் தை மாதம் ஆவணி மாதம் ரொம்ப நல்ல மாதங்கள் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் சூரியன் நல்ல நிலைமையில இருக்கிற மாதங்கள் அதனால நீங்க வந்து தை மாசத்திலயோ ஆவணி மாசத்திலயோ ஒரு வெள்ளிக்கிழமையா பாருங்க வெள்ளிக்கிழமையில பண்ணுங்க அன்னைக்கு அமாவாசை இருக்கக்கூடாது பிரதமையா இருக்கக்கூடாது அஷ்டமி நவமியா இருக்கக்கூடாது இது மட்டும்தான் கணக்கு வேற எந்த கணக்கும் கிடையாது யார் வீட்டுல பண்றதுக்கு இதுதான் கணக்கு யார் வேணா கூப்பிடலாம் யார வேணா கூப்பிடலாம் சுவங்கலியா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கிடையாது உங்க சௌகரியம் அதுல என்ன கொடுக்குறீங்க என்ன சாப்பாடு சாப்பாட்டுல ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் நீங்க கவனிக்கிறாங்க ரெண்டு பொரியலாலும் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஆயசம் வடை இருக்கணும் அதுதான் மஸ்ட் நீங்களும் எங்களை மாதிரி போயிடாதீங்க நாங்க டிஃபன் கொடுக்கலாமா இன்னும் சாப்பாடு போட்டாதான் அது சரியாகும் நிறைய பேருக்கு இதுல கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நன்றி வணக்கம்